give the best they can give in terms of service delivery to the people of Kenya and the children of Kenya. Na huku wanafunzi ambao walifanya mtihani wa KCPE mwaka jana wakitarajiwa kujiunga na kidato cha kwanza Januari 15 yani wiki ijayo baadhi wanafunzi kaunti ya Makueni huenda wakashindwa kujiunga na shule za upili kutokana na ukosefu wa karo. Mmoja wanafunzi hao ni Mwende ambaye sio jina lake halisi huyu kutoka eneo bunge la Kaiti. Msichana huyu mtazamaji alifanya KCPE na kujizolea alama na saba licha ya kuripotiwa kupachikwa mimba na babake mzazi ambaye alishtakiwa na kufungwa jela maisha. Kama vile mwandishi wa makweni Steven Nzoka anaelezea jaribio la kupata ufadhili wa masomo limekuwa mtihani mgumu kwake. Baada ya safari ya saa kadhaa tunafika kwenye kijiji hiki juu ya milima ya Yuwani eneo bunge la Kaiti kaunti ya Makueni. Ni hapa tunapatana na msichana Mwende ambalo si jina lake halisi ambapo wanaishi kwa nyanyake baada ya kufukuzwa kwao pale babake mzazi alipofungwa jela milele kwa kosa la kumbaka na kumtunga mimba. Nilikuwa nataka kuingia nyumba kwa nyumba na nika wakati, wakati wa kuingia ndani na nikapumbazwa nikafungwa na kitu usoni alafu nikatendewa kitendo cha ngono uh, kutoka hapo nilipo oh, sasa nilikuja kungudua baadaye kwa alikuwa baba yangu na akaniahidi kitu akaniambia siku ile utasema nitakumaliza wewe na watu wenu na hata nikishikwa Nikienda nifungwe na nifunguliwe nitamaliza familia yetu na, na hakuna mahali popote pale nitapelekwa. Kwa mtoto akafanyiwa DNA, akapatikana mtoto ni wake. Na koti ile mahakama iliamua ikamfunga kama life sentence. Baada ya miaka mitatu kupitia msamaria mwema msichana huyu alirejea shuleni. Darasa la sita na mwaka jana akafanya mtihani wa KCP hii na kufanikiwa kupata alama na saba. Nikaenda nikaona mwalimu head teacher head teacher naye au kataa akaniambia nipeleke mtoto nikapeleka mtoto tukaongea na yeye na akaambiwa aendelee na masomo yake. Na isingekuwa ni huyo baba yangu sasa ningekuwa mbali hata ningekuwa nisha nishafanya mtihani wa kitaifa wa KCSC. Ndoto ya kutimiza malengo yake ya ufanisi maishani ili kuweza kuinua familia yake kutoka kwenye uchochole inaonekana kudidimia kwani ajui pa kupata karo kuendelea na masomo yake jaribu kuingia kwa wadi ya demonstrator nikajaza basari sikupata usaidizi nikajaribu kutuma request kwa ngapana na bado sijapata request nikapata message nikaambiwa alikuwa anataka watoto wadogo na wamechukuliwa sasa mimi sina mpangilio fanya nitamtoa sababu sina fisi ya kumpanga mtoto haende shule uko na mtoto na huyo mtoto anahitaji kusaidiwa miaka ijayo huyo mimi anataka kusoma ili niweze kujisaidia wakati wangu wa usoni miaka ijayo manake kisomo hicho ndicho kinaweza nisaidia Ijapokuwa mamake tunayampa jina Mumbua alirejea kwao na watoto wake wawili na mjukuu wake. Kuishi hapa imekuwa ni changamoto kubwa kwani mila zinamuona si ya nadhamani. Huku ndukuze wakimtaka rudi alikoolewa haukutafuta makao kwingine kwani hana hadhi hapa. Hata saa zingine nalalanga bila kukula nikiwa na watoto hakuna chakula na niko na mtoto mdogo wa kulea sasa amefikia kwenda shule na sina ending ya kumpeleka shule. Licha familia hii kukabiliwa na changamoto mbalimbali na umaskini na muombua kuendelea kudhoofika kiafya na jaribio ya kupata usaidizi kutoka serikali ya kaunti ya Makueni kuonekana kugonga mwamba. Keti ya news imegundua kuwa serikali ya kaunti hii ilitoa ufadhili wa karibu nusu milioni kwa nafunzi hewa na hata taasisi zisizokuepo kwa mfano cho cha kiufundi cha wote kinatajwa kuwa na tawi la kiangini pale wanafunzi wasio kuwepo ambapokezwa jumla zaidi ya shilingi elfu mbili hamsini. hata hivyo usimamisi wa chuo hicho ukikana kuwa na shule kama hiyo uh, we had some uh, allegations that uh, we have a campus by the name kiangini Uh, what I want to clarify on behalf of the BOG of Water Technical Institute is that we don't have any 
institution or any campus by the name Kiangine. We operate with the main campus, which is here in Watertown, uh, here in uh, Water next to Makueni Gauss. And the campus, the only campus that we have is in Watertown. Vile vile shule ya kiufundi ya Katonzweni hani ni hiyo hiyo kwani kati ya wanafunzi kumda mmoja walio nufaika na fedha hizo ni wawili tu ambao ni wanafunzi hapa. Eneo la Kiangini pale panadaiwa kujengwa shule hiyo ni msitu huku walio uza hadhi hii na wenyeji wakitarajia uenda shule hiyo ikajengwa hivi karibuni. Na watoto wa, bado wachakuja lakini bado tutajenga watu watajenga ndio tuliambiwa itajengwa hivi karibuni Tume, tumepata wanafunzi ambao wanapewa bursary na hao wanafunzi hawako shule yoyote ile lakini majina yao yanapatikana kwa ile list ambayo inapeana bursary pia tuna wanafunzi ambao pia walipewa bursary na walikuwa bado hata kufanya mtihani wao wa kidato cha nne wakati huo huo idara ya elimu kaunti ya makueni kupitia barua hii imekiri kuwepo tatizo hilo na kusema inachunguza madai hayo huku hundi za ufadhili wa elimu zenye utata zikizimamishwa kulipwa. Safari yetu imeweza kutufikisha hapa ambapo shule hiyo tayari ingekuwa imejengwa na wanafunzi kuketi darasani kuendelea na kusoma. Lakini kufika kwetu hapa tumepatana na mbuzi hawa na ngombe ambao wanaendelea kulishwa katika msitu huu. Steven Zioka, KTN News, Makueni. Sante sana Steven Zioka kwa taarifa hiyo. Tuelekee